こんにちはマサですこの動画にはいろんな言語の字幕をつけています今回は原宿を歩きます原宿は東京にありますここは中学生高校生向けの通りです普通の店が大半ですが、奇抜で独創的な服も売っています。ここは若い人向けですが、大人でも楽しめます。普通の街にない派手な店もあります。原宿は日本を代表する若者の流行の発信地です。かわいい文化が生まれた場所として有名な場所になりました歌手でありモデルのキャリー・パミュパミュさんはかわいい文化の象徴の一つです知っている人もいるかもしれませんね髪の毛をピンクに染めたりカラフルな服を着るなどの流行を生んだ歌手ですキャリーパミュパミュさんの曲は概要欄から見られます10年以上前の曲なのでもしかしたら若い日本人は知らないかもしれません今若い人に人気なのは YouTuber ですかっこいい人とかかわいい人じゃなくても面白い人は人気です歌が上手だったり顔を隠していてもトークが上手な人はとても人気です若い人にはドッキリの企画が人気です人が驚いた顔は面白いですよね若い人といえば若い人は YouTube ショート動画インスタ TikTok とかの短い動画をよく見ています私は結構 YouTube で勉強になる動画や旅行の動画をよく見ますこれを見ている皆さんと同じですね他には音楽の動画を見ます。皆さんは他にどんな動画をよく見ますか原宿では動物アイスやカラフルな綿飴が人気です。インスタグラムに載せる若い人がよく買っています。この綿飴は大きすぎて食べられませんよね。原宿では他にもクレープやタピオカが人気ですクレープはいろんなパターンのトッピングができます普通にイチゴが入っているクレープだけじゃなくてサラダとかツナが入っているクレープもありますタピオカドリンクは台湾から来て数年前に日本でも流行っていましたもちもちしておいしいですよねとても見栄えがいいのでいい写真が撮れます見栄えがいい写真をインスタ映えと言いますこの写真インスタ映えするねと言ったりしますタピオカドリンクは今は前ほどの人気はないです10代から20代に人気でした流行はすぐに変わりますねただチーズハットグはずっと人気ですチーズハットグはカリカリでもちもちの生地にチーズが詰まっていますチーズホットドッグを韓国語読みしたものですチーズをビヨーンと伸ばしてソーシャルメディアで投稿するのが流行っています食べたことはありますか紹介しましたが私はまだ食べたことがないです友達が美味しいと言っ
ていたので食べてみたいです。どんな味がするのか知っていますかぜひ教えてください。もうすぐメインストリートを出ます。原宿はこの道が注目されていますが、公園だったり神社もあります。公園の名前は代々木公園です。面白い格好をした若者やダンスをする人、楽器を弾く人もいます。フリーマーケットや屋台などたくさんの見どころがあります。神社の名前は明治神宮です。明治神宮は神道の神社です。神道は日本固有の宗教です。神社には毎日の感謝の気持ちや願いを神様に伝える場所という役割があります。原宿は東京駅から20分くらいで行けます。結構観光する場所が多いのでおすすめです。ここの近くにはラフォーレ原宿という施設があります。10代から20代の女性を中心にした買い物スポットです。この辺りは若者の中心地ですが、今から向かう場所は高級ブランドが並ぶ場所です。表参道という場所です。並んでいる店や、歩いている人の雰囲気が変わります。幅広い年代の人が歩く街です。比較すると面白いかもしれません。原宿の近くには渋谷と新宿があります。渋谷はスクランブル交差点が有名な観光地です。渋谷も割と若い人が集まる場所です。新宿は飲み屋の街、歌舞伎町やロボットレストランがあります。ロボットレストランが気になりますかバンドの演奏や和太鼓、着物姿や忍者、ダンスショー、ロボットの戦闘などがあるショーです。東京もワクワクできる場所がいっぱいありますね。ではまた次の動画で会いましょう。